Кожен рядок його віршів викладений на папері. І попри те, що бачить лише силуети, теми поезії, каже Сергій, народжуються в серці. Я раніше писав, описував те, що я бачу. Коли я втратив зір, це вже складно. Це були більше якісь такі е, ліричні вірші про те, що я відчуваю. Відтоді, говорить, став любити сни. Я бачу у вісні. Я активний, я бігаю, я перших півроку, то взагалі це, це були суці, суцільні бойові дії. Перші рими почали складатися ще на службі. В шанці, який ми копали з хлопцями для відраження ворожої атаки. Родився віршик, людям сподобалось. На позицію нас доправляли два МТЛБ військових броньовики. Верхи, на яких ми їхали. І скажу вам, це ще та забава. Втриматись там, не, не злетіти, і коли міномет стріляє, щоб і не прилетіло. На другий день родився вірш «Родео на мотолигах». Віршувати продовжив і після поранення. Зір, говорить командир 3-ї стрілецької роти 160-го батальйону, втратив на сході країни під час обстрілу. На другий день я звернувся до них з віршом, якому подякував за службу підтримку і побажання триматися. Продовжують далі шагети летіти. Ракети і бомби руйнують міста. Вмирають в колисках малесенькі діти. Їх душі від плати благають сповна. Дружина Людмила читає вірш чоловіка «Україна в вогні». Після поранення саме вона стала його очима. Ну, як пишу вірш, то я п'ять раз плачу. Я не можу його прочитати від початку до кінця. Без перерв. Стримуючи сльози, каже, береться читати ще одну поезію про українську мрію. Називається «Я вірю». Все ж таки віримо, що перемога настане. Я вірю, що в небо злетить нова мрія. Ми ГЕС відбудуємо на річці Дніпро. Щасливе майбутнє, я маю надію. Потрібно лише повороти нам зло. Татові вірші збирають за столом всю родину. Син Іван говорить, вони стали відкриттям. У пеклі тому вижити згасала вже надія, молився обіймаючи маленьке кошеня. Та чуда не відбулося, і лихо не минуло, ворожа бомба влучила в бліндаж неподалік. Наскільки можна пишатись, настільки я й пишаюся. Колись, говорить Сергій, мав надію повернутися назад до війська. Нині ж його мрія – побачити обличчя рідних та сісти за кермо автівки. Каже, медики дають надію, що зір відновиться хоча б частково. А поки його поезії стають натхненням для військових. Ось тут вірш Сергія Бітнячука читає учасник проєкту «Читай Юей» шестирічний Михайло Фордунь. Твір він присвятив полеглим воїнам. Кем був в житті запитий апостол, що вірив ти, за що ти воював? І душі воїнів йому відповідають просто. Любив я відківщину, її захищав. Тетяна Рева, Федір Коцаба, Суспільне новини Черкаси.